بخش گپ سلام افغانستان تمام شما عزیزان را خوش آمدید میگم و سپاسگزار هستم که همیشه بیننده برنامه خودتان هستین و همیشه همکار ما هستین و ما را تنها نمیگذارین در این بخش هم مهمان خیلی عزیز در کنار ما خواهد بود و صحبت های خیلی خودمونی و در مورد زندگی شخصی نشان بیشتر خواهیم دانست و شما هم میدانن دوست دارین در مورد زندگی شخصی این شخص بزرگ بیشتر بدانین اما یکی شخص بزرگ و دانا و توانا کی هستا رازیه جان براتون میگم ممنون مسعود جان خسته نباشید بله عزیزان قسم که در آغاز برنامه هم گفته بودیم امروز یک از شخصیت هایی که شما با چهره و همچنان کارکردهایشون آشنا هستین مشناسین و همچنان شخصیت هست که بیشتر هموطنای ما دوستشان در آقای پرته و نادری شاعر و نویسنده و همچنان استاد دانشگاه امروز در سلام افغانستان مهمان ما هست و صحبت می داشته باشیم بیشتر درباره زندگی شخصیشان و فعلا هم از جناب استاد دعوت می کنیم که تشریف بیارن آقای نادری واقعا خرسند هستیم از این که امروز شما در برنامه با خود داریم ولی گفتم سبانه گفتن که میل ندارم چون سبانه نوش جان نکردین حتما در خانه نوش جان کرده سبانه آقای نادری ما در آغاز برنامه هم با مسئله جان گفتم که معمولا آقای نادری از مردم زیاد سوال میکردن امروز خودتان دیگه با سوال ها رو پاسخ بتین این سوالات ما افتادین خوب برچیز یک توان داره دیگه <تصفيق> بله البته بیشتر سوالات ما برمیگرده به زندگی شخصی تون بسیار خوب است ما در خدمت هستیم و سلام میفرستیم برای بینندگان تلویزیون شما و همچنان با شما و دوستان که مصروف نشر این برنامه هستند شما سلام من زنده باشین در آغاز اگر از این سوال آغاز بکنیم که چند سال عمر دارین اگر من حدس بزنم میتونم یک چیزی بفرمایید هفتاد و پنج یا هفتاد و شش یا زیاد گفتیم یک حدس بسیار ظالمانه بود من سال سیزده سی و یک تولد شده بله خب باید حساب کنیم دیگه شست هفت شست هفت میشه من خیلی زیاد گفتم آه اگر در مورد خود شما چنین بگوین خب باز یک انقلابی رو خمید نه قای نادری من چهل هستم مسئله جانم پنج و یک باور <تصفيق> فقط یک شوکی بود استاد میشه که از زمان تفلیتان هم صحبت داشته باشین و اینکه در کجا تولد شدین من فکر میکنم بدخشان زیبا درست است آه من امو سال 1331 بله در یک دیه کده هست بنام بنام جری شابابا در ولسوالی کش در کنار یک دریای خروشان و کوهای بگم سر سبز یعنی کوهایی که بله. همیشه سبز بودن در اونجا به دنیا آمادم بعدا دوره ابتدایه و متوسطه را در همون دیه کده خواندم و پس از او آمادم به دارالمعلمین اساسی کابل از دارالمعلمین اساسی کابل به دانشگاه کابل آمادم و چون ما دارالمعلمین خونده بودیم باید سه فاکولتا انتخاب میکردیم فاکولتای ساینس، تعلیم و تربیه و ادبیات چون باید معلم میشدیم در غیر از او اگر میخواستیم رشته های دیگر انتخاب کنیم باید سی هزار افغانی به دولت میپرداختیم که مصارفی را که بالای ما کرده بودند تا ما معلم شویم باز ما با فاکولتای ساینس رفتم اونجا بیولوژی و کیمیا خوندیم و کورس های از جیولوژی هم رایش ای, ای رشته تحصیلی ماست بالاتر البته دیگه تخص... ت... تحصیلات تخصصی ندارم ولی دوره های جورنالیزم مثلا در لندن بوده در جاهای ای, ای گونه دوره های آموزشی کتا مدت که او رو نمیشه حساب کرده بله بسیار خلاصه و فشارده بیا کنار هم بنشینیم که زمان دراز برای زیستن واقعی نیست دقیقا همین شعر چه وقت سرودیم؟ این شعر چند سال پیش سرودیم شاید سه سال یا چهار سال پیش سروده باشه و این شاید 
مثلا ریس میشه که شاید آدم میره با همسر خود سروده باشه یا یا میتونه بگه که این شعر برای همه میشه که گفت یعنی همه انسان ها میتونه کنار هم بینشنه که فرصت دراز یا فرصت زیادی برای زیستن نمانده است و همیشه همون گونه بوده چون مرگ و زندگی همیشه دو مفهومی هستن که با هم چسبیده هستن هیچ معلوم نیست که مرگ در کجا به سراغ آدم میه در چی سن سالی به سراغ آدم میه ولی یک امر یک حقیقتی است که رخ دادنی است انتخاب رشته تان یعنی ساینس و جیولوژی و بیولوژی با دنیای شعر و شاعری خیلی تفاوت داره شما پیش از اینکه این رشته انتخاب کنین در عرصه شعر و شاعری و نویسندگی پای گذاشته بودین یا بعد از او شروع کردین او گفتم یک اجبار بود او اجبار این بود که باید ما این سه فاکولتر را انتخاب میکردیم ما به فاکولتی ساینس نمره مثلا نمره خیلی بلند گرفته بودم میتونستم فاکولتی تیب بخوانم اگر اون سی سی هزار را میتونستم بپردازم یک علاقه درونی نسبت به ادبیات یا شعر از کودکی ها وجود داشت چون ما در افغانستان معمولا با پس از اینکه قرآن خوانده میشه و باز کتاب مثلا چهار کتاب است که او را یک نظم است و باز پنج گنج است و باز حافظ خوانده میشه و این چیزا و در هر خانه در افغانستان ما فکر میکنم یک دیوان حافظ هست اما چاپ های بسیار قدیمی او اون خوانده میشد می خوندم نظم کودکی یک یک چیزی در درونم بود که یعنی یک تمایلی برای شعر و چیزا بود ولی دقیقا که من به شعر آغاز کردم همین فاکولتی ساینس بود البته تصمیم بر این نداشتم که باید بروم شعر بگویم ولی یک وقت دیدم چیزایی می نویسم و سال سیزده پینجا و چار که من هنوز محصل سمف چهارم فاکولتی ساینس بودم من جایزه ادبی به مناسبت روز مادر گرفتم روز بیست چار جوزا به نام روز مادر تجلیل می شد خیلی هم با شکو تجلیل می شد و اون جوایز را خانم رئیس جمهور زینب داود آمد و این در مفیل اشتراک داشت یادم میه که در این وزارتی که حالا وزارت امور زنان میگن اینجا مؤسسه عالی نسوان میگفتن همین جا اون محفیل گرفته بود شده بود و بجز از سردار محمد داود خان رئیس جمهور دیگه همه بلند پایگان دولتی بودن سطر اعظم وجود داشت همه وجود داشت یعنی یک نوه خیلی با یک حرمت بیشتری به این روز برخورد می شود و برای ما بسیار زیاد خاطر انگیز بود یک ما برای یک محصلی که مثلا در اون زمان نشر شدن یک اثر یک نوشته یک شعر در مدبوات بسیار کار دشوار بود چون مدبوات در زیر کنترول دولت بود بعد یک مسئله ولی تا زمانی که مطمئن نمی بود مدیر مسئول که این نوشته یا این شعر یک پیام یا ارزش چاپ داره چاپ نمی شد ولی حالا امروز شما می تونین حالا این جایی که نباشه با در فیسبوک شما نمی تونین نوشتن آقا نادری شما از خاطره گفتین و از کودکی تان گفتین برمیگردیم به کودکی تان و یاد و خاطرات دوران طفولیت تان هم زنده می سازیم از دوران مکتب بر ما بگین در مکتبی که می رفتین چه به استاد هم خوردین نخوردین و خاطره قشنگ که از همان دوران و همان آوان برتان باقی مانده باشه میشه بر ما هم تعریف بکنین همیشه یک شاگردی بودم که در ردیف های آخر صنف میشتم و از رفتن سر تخت خیلی می ترس داشتم تا صنف پنج مکتب یک شاگرد بسیار تنبل بودم یعنی کامیاب می شدم فقط تو کامیاب می شدم ولی یعنی نامم در رده های بالایی نبود در صنف شش فکر می کنم یک استاد ما یک استاد برای ما آمد که ریاضیات درس می دادن ریاضی دیگه حساب و هندسه می گوم به نام میر محمد اکبری زافیر او استاد هنوز زنده است و از همین جا برایش سلام میفرستم دستایش را میبوسم روزی مرا بر سر تخته خواست گفت این سوال را حل کن بعد من نمیفهمیدم و سرم پایین افتید و منتظر بودم که حالا دو حادثه رخ میده یا میگه که چوب بیارین <تصفيق> یا یک قفاق پشت گردن من میای دیگه ولی اتفاقا از این حادثه هیچ کدامش رخ نداد و بسیار به آرامی به بچه های دیگه گفت که کی میفهمه با تمام بچه ها دست های خود بلند کرده بودن خب ای البته یک, یک،, یک،, یک 
به اصطلاح یک نیرنگ بچه ها هم هست می فهمیدن نمی فهمیدن دست خدا بالا میدن بله. اگر در اگر چانس برابر میشه تینه این پرسی خود دستش بلند بله به هر حال یکی دست ها بلند شد باز بسیار با آرامی مرا گفت که گفت که یک بار به بچه ها نگاه یعنی پیش سر خود نگاه ما روی ما گشتون دیدیم که تمام بچه ها دست چه بالا کرد بری ما گفت بیوی در این صنف تنها تو نمیفهمی ولی همه گان میفهمند باز ما را گفت برو بشید جایید ما رفتم این حادثه به نظر ما بسیار یک تکانه بزرگ ذهنی برای من داد و اگر مرا او روز لط میکرد چوب میخواست و او صدا خیلی لط میکرد و در بدخشان یک ما این ارغوان را نامی محلی در بدخشان شولش است ای امی همچه های تازه نو که ارسال میره این مثل یک سیم است بسیار با مشکل این میده میشه معمولا باز با روزای جمعه که بچه ها با کوه میره باز اصلا میگفت برای بچه ها که شما بروین اما از چه های شورش برای این بچه ها میره با همه میزن اون را قطع کده میارن نمیفهمین که فردا زریه همون چوبی که خودش از لطه میشه خب برحال استاد بسیار با میربانی همین گفت گفت و این آخری بله. من از او نمره های پایین به پنجم ششم آمده بود این برم بسیار جالب بود این یکی از خاطره های بسیار چی بود البته او سادا بسیار لط می کردن در او ایچ تردید نیست مثلا ما شگون گرفته بودیم که اگر روز شنبه لط نخوریم حتما تا آخری هفته لط نمی خوریم بسیار <تصفح> یعنی <تصفح> خانه ما بسیار نزدیک مکتب بود بله. از یک طرف از مکتب فرارم کردن هم میتونستیم و یعنی وقتی که سبکی مکتب میرفتم وقتی که گنجشکای خانگی رو میدیم سری درخت ها در خانه در اونجا خیلی دلم میشد که یک گنجشک میبودم چه قهازات پرواز میکردم مکتب نمیرفتم مثلا <تصفيق> ولی بعد از امو سمت شش خیلی چی شدم با مکتب هم علاقه گرفتم و هم آلا نمره همیشه در سه اوم چهار اوم اینجا دارم هیچ وقت ما اول نمره سنف نبودیم ولی هیچ وقت هم برای اول نمره شدن درس نخوندم در ای در ای دوره دیگه آلا برام یک چی شده بود یک یک یعنی که مکتب خواندن برام بسیار زیاد دلچسب بود و چی در دوره لیسه در دوره معلمی و چی در دوره دانشگاه هیچ وقتی از خاطر نفهمیدن درس دل زدن نبود حتما در کنار از این که شما خیلی یعنی به درس علاقه نداشتین تا سنف پنجم را حداقل به درس علاقه نداشتین شوخی هایی هم انجام میدادین بدون شک هیچ شاگرد و متعلم و معصل نیست که در دوران مکتب یا پنتونشان شوخی هایی نداشته باشن یا با استادگان شوخی هایی میداشته باشن یا با همو همسنفی های خاطر شما هم در مورد خاطراتی که کس را اذیت کرده باشین به شوخی یا استاد را آزار داده باشین به شوخی میشه که یاد آور شوین در مورد استادا که بگویم که نه تنها من که تصورم نمی کنم که اون شاگردای اون روزگار جرأت این را می داشتن که با استاد خود شوخی بکنن اگر دخترا و دخترا و دو زمان وقتی دخترا ما نداشیم اگر شما این کار را کرده باشیم ما نمیکنیم ولی مسئله دیگه بود شوخی های بالا شدن سر درخت ما مثلا مثلا دوزدی کردن میوه از باقای همسایه مثلا حتی رفتن به پالیز خودمان شبانه از پالیز خود دوزدی کردن خراب کردن آشیان های گنجشکان چوچه های گنجشکان را تعقیب کردن و گرفتن این کار را زیاد میکردیم و بیدری دوست خود در یک سراخی داخل میکردیم که مثلا اینجا یک پرنده آشیان کرده بود بیان که بترسیم که مثلا اینجا یک مار یک چیز دیگه هم است از او خاطر زیاد لطم هم میخوردیم از طرف پدر و نمیفهم دوزدی میوه از باغ دیگر ها چقدر یکقدر لذت بخش بود حتی اگر او خودشان برتان می داشت و لذت را نمی داشت ما یک, یک بار از باغ یک خانه امسایه که او تابستان جای می رفتن اونجا بود درخت انار داشت که رفتم یک دو تا انار کنده بودم که اون خانم یک دفعه دید مرا در کوشه پیش کرد و دویدم و وقتی که خود دیگه گرفتن نتونست وقتی که انارا رو میده کردم دیده مردش خام بود یعنی انوز پخته هم این گونه بوده خب با بچه ها شوخی هایی بود ولی این طور که کادام چی باشه مثلا یادم نمیاد دقیقا ولی به هر حال پس از سنف شش بچه درسخان بی جرعت بودم یعنی به اندازه ای که من درس میفهمیدم بی جرعت بودم مثلا کوشش میکنم از نزدیک استادان نگذارم 
این این طریق آلاتی بوده همی او عادت خوب یا بدی من که نشستن در ردیف های آخری سن بود تا دوران فاکولتا همچنان به من بود من در دوره فاکولتا سی و نمره سنف خود بودم و که یک درجه است و اکسی ما را در ویترین اون چیزا من چکده بودن ولی این سی اون امره همیشه در آخر میشه بله جناب استادای آب عادت هست که از دوران کودکی تا کنون همرایتان باقی مانده باشه یا به بار دیگر گفتم میتونم که یا به کودک درون تان تا کنون هم اهمیت میتین یا اون کودک درون یک بس بسیار پیچیده است بسیار زیاد من پدرم همیشه که چی می شد به من خشم می گرفت یا یک گپی که مرا ناراحت می کند من گریه می کندم بازون می گفت که بی غیرت و آلا من شبانه هم که گاه یکان فیلم می بینم یا یکان متن را می خوانم گریه می گره خودم این واقعیتش هم است باز دل میشه کاش که پدرم بیا بود که بی غیرت هم از گریه می کنی برحال این کودک درون یک چیزی بسیار پیچیده است و من گای یک جای یک دوست کتابش برای من هدیه کرده بود باز نوشته کرده بود که تقدیم به فلانی به شاعران که کودکی کردن را می دانند و چنین است که همیشه کودک می مانند و واقعا کودک ماندن به این معنا که آدم اون عواطف صادقانه و اون عاطفه های صادقانه خود را از دست نده فکر میکنم شاعران همیشه شاعر میمونن که با کودک درون خود هستند ما گای شخصیت دروغین داریم به این معنا که همیشه در یک شخصیت کاذب زندگی میکنیم مثلا خواستن مردم افغانستان باز که به مقام برسن اینا همه جا رئیس هستن همه جا وزیر هستن در خانه وزیر با دوست وزیر در میمانی وزیر در دیگه وزیر و هیچ وقت اینا خودشان نیستن و ای یکی از مشکلاتی است که در جامعه ما وجود دارد من کودک درونم همچنان با من هست و خیلی هم دوستش دارم و زود که عصبانی میشم اون کودک از این ناراحت شده دیگه بله واقعا یکی از جمله موافقتی ها بوده میتونه که یک راه که همیشه ما کودک درون ما را دوست داشته باشیم چرا که اگر ما را دوست داشته باشیم خیلی آرام می باشه اما اگر دوستش نشیم یک کودک سرکش به بار می آید بعد سوالات دیگه هم پیش من هستم که اگر شما هم با من موافق باشین دوستانم با بله و نخیر جواب بتین اگر مشکل نداشت باشین بیشتر اوقات دوست دارید موسیقی بشنوید؟ نخیر وردش می کنید؟ نخیر معمولا عادت دارید صبحانم وقت بیدار شوید؟ نخیر آن تایم یا سر وقت هستین؟ بله و خلاف نیستین؟ نه همیشه کوشش میکنید غذایتان را سر وقت میل کنید؟ نه خیلی برنامه های سیاسی را به شرقات میبینید؟ نه خیلی از نوشیدنی های مورد علاقه تان قهوه و جوس است؟ قهوه مکان تفریح مورد علاقه تان بدخشان است؟ دسترسی ندارم <تصفح> گاهی شده وقت مطالعه به خواب رفته باشید؟ بله گاه اتفاق افتاده در جای مهمی به دلیل بودن بدون اراده بودن شما یک خنده بسیار بلند کرده باشین؟ نه خیر. بله این همون سوالات برای نه خیر بله. ما و گفتین موسیقی نمیشنوین استاد من یک زمان در اروزگان معلم بودم در یک ول سوالی بنامی گیزو زمان داود خان بود و ما را جزایی اونجا تبدیل کرده بودم بنامی انصور بله انصار زد جمهوریت یا این بایمی نام و, و, و اون زمان از بدخشان یعنی سال سیزده پینجا و پنج را من برای شما میگم سال پینجا و پنج سال اولی معلمین بود یعنی از بدخشان به اروزگان تبدیل کردن واقعا این یک تبعید بود و او باز به یک بول سوالی که از گیزه و شما میرفتیم از ترینکوت به گیزه و میرفتیم اونجا ما یک روز متوجه شیم که در او تحویل خانه می گفتن و تحویل دار که چیزی بودیم بوجه های کتاب بود مفتیم ایچه گفت ایچه قرار بوده که کدام کتاب خانه نو جلد کتاب بسیار کتاب های بس کتاب های بسیار خوب همه از نویسندگان اروپایی ترجمه شده مثلا این چیه ها کمتر چاپی افغانستان چاپی ایران 
اونجا یک کتاب بود که یا زندگی نامیش بود یا نامه هاش بود از داروین بله داروین در یکی از نامه هایش نوشته کرده بود که در این اواخر از موسیقی لذت نمی برم باز به ای جالب است که داروین در اون زمان هم متوجه بود گفته شاید اون منطقه مغز من که سبب لذت بردن موسیقی می شود اون آلا فعالیتش کم شده یعنی هر چیزی که شما انجام میتین یا بوی احساس میکنین یا مثلا لذت میبرین از چیزی یا نفره یا, تس... یا میبینین چیزی را همه ای را یکی از من یک منطقه مغز ای را تشخیص میتونه بله. تس... انگیزه از طریق چشم میرسه به مغز مغز تشخیص میده که حالا شما چی را میبینین و امین گونه موسیقی ای برم بسیار جالب بود و وقتا به حد بسیار زیاد موسیقی میشنیدم این وقتا که کم موسیقی میشنوم البته در این وقتا باز امی گپ داروین یادم آمده کم کم من دارم که حالا موسیقی میشم و شاید هم موسیقی را که این وقتا آدم میشنوه در این تلویزیون میبینه بسیاری یعنی موسیقی نیستند شاید <تصفيق> اما زندیات ظاهیر ویدا میگفت که اینا موسیقی هستند که مویاهی بدن این آدم چی میشه شاید یک دلیل شبیه باشه یا که یک تعداد میان بسیار کاپی خانی میکنن بله. حالا مثلا بله. احمد زایر با او صدای جادوی خود یک آهنگ خانده و یک خانم یک نفر آمده او را میخانه چیزی جور میکنه که اصلا امو استخانهای اون زندیات در زیر خاک میلرزه بله. شاید ما موسیقی چی نداریم حالا حوصله ای که مثلا بروم دوباره مثلا آهنگ های استاد ناش استاد نه او سراهنگ بشنوم یا بلی دو دوره دو دو سال ها ما در موسیقی خود چیره های بسیار برجا مثل ناشناس آواز خان داشتیم مثل احمد زایر مثل زایر ویدا مثل یک احمد ولی هنگامه اینا هر کدامشون یک چی داشتن ولی حالا ما هم طور نیست متاسفانه من حالا کوشش میکنم که گپ داروین در ذهن میه میگم نشه که این منطقه مغزی من چنان خراب شده که دیگه از موسیقی مثلا هیچ کس نمیشه همین گناست هر سیره که ازش استفاده نشه حتما یک روز از کار میفته پس بهتر است که موسیقی بشنوین و در از گذشته ها یادآور شدن و گفتن که موسیقی غذای روح هست و روح را نوازش میکنه و احساسات را زنده نگه می دارم و شما هم شخص هستین که سراسر احساس هستین چون شاعران که شعر می سراین همیشه در با احساسات دست و پنجه نرم می کنن و همیشه در احساسات غرق هستن پس موسیقی هم احساسات شما را می تنید من می خوام بگم که هنوز به او قدرت نی ولی در اون زمان همیشه موسیقی برای من شنیدنش که خوب بیشتر از طریق رادیو یا کسی تیجا می شنید یا, یا تنها یک نغمه برای من مثل یک پرده یک چی فیلم واری می شد من تصویر می دیدم و مثلا آهنگ بود که مرا به کوهستان ها می برد آهنگ بود که مرا به طرف دریا و دشت ها می برد و حتی این سخنه که به بعضی دوست هایی می گفتم اونا برایشان یک قسم به یک جوک تبدیل شده بود به یک فکاه تبدیل شده بود که خب می گفت پرده و دی 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 آن چی می بینی مثلا یک نقمه بسیار چی بود که از رادیو افغانستان پخش میشد یک روز یک کسی رفت گفتم این نقمه را که میشنوی چی میبینی گفت هیچ گفتم من کنار دری... یک دریا است و کنار دریا سرما ریگ میگه ما ام ریگ دریایی اینطور کنار دریا و یک دختر به یک اسب سپید سوار شده برخلاف جریان دریا میتازه و گیسوای اسبم در هوا تکان میخره و گیسوای دخترم گفتم من اینی ای تصویر بلد. می دیدم باز برای اونا واقعا برای من موسیقی تا زمانی که ذهن مرا تکان نتا و تصویر ایجاد نکنم من نمیشنام و همین گونه در مورد شعر همین گونه است من شعرها را میخونم دو سه چهار ساعت را میخونم این شعر مرا با خود میبره و این شعر همینجا میگه بس از دیگه نخون داستان ها هم میتونه است حتی من متن که میخوام یک مد گزارش از همون خاطر گزارش نویسیم بسیار زیاد مهم است که گزارش نویس های ما چقدر باید گزارش با زبان زیبا بنویسن که گذشته از خود رویداد زبان گزارش هم باید خواننده را با خود ببرد بله هدفی بود دوستات که شما در قسمت انتخاب آهنگ خیلی زیاد مشکل پسند هستین و <تصفح> پیدا کردیم ولی خیلی کنجکاو شدیم بدانیم که کدام آهنگ رو بیشتر دوست دارین گرچه شما سه هنرمند معروف یاد کردین ولی با هم ما دوست داریم که از طریق پخش یک موسیقی یا سه بسته موسیقی پیدا کنیم که شما چگونه آهنگایی را دوست دارین بشنوین سه بسته موسیقی رو آماده کردیم که نشر میشه و اگر قرار شده که شما یکی را بشنوین در انتخاب کنین کدام یکی اول میخوام بگم که 
من هیچ وقت آوازخانی در ذهن ندارم که همه آهنگایش دوست داشته باشم دوست داشته. بله. هیچ شاعری در ذهنم نیست که همه شعرایش را دوست داشته باشم من شعر و آهنگ و این چیزهایی که برای این بر روحی من البته این زوقی من میار نیست بله. این یک مسئله زوقی است شاید بسیار آهنگایی باشه که مثلا ما از آوازخانه بسیار محلی گرفته آهنگاش خوشم میاد تا مثلا استادای بزرگ حالا مشخصا من چی نکردم که بسیار دقیق به شما میفهمیدم و این سوالتون الی فورا میگفتم فلان فلان شما نسل جوان هستین حتما ذوق شما خوب است خوب است اگر چه ذوق هنری مردان و زنان همیشه با هم برابر نیستن همون گونه که حتی در مورد رنگ حالی که شما بگین این چی رنگ است ما یک رنگ را میگیم که شما میخندید چه رنگ است این فیروزه ای باید باشه مثلا همیشه در مبین مردان و زنان یک تفاوت در تشخیص رنگ است از این خاطر همیشه فکر میکنم جهان زن یک جهان جدا است رنگ های مختلف حالا موسیقی را بشنه بسیار خوب تو من تو من از عشق سوزان از داغی علمان از رشک جانان تو من از چشم گیریان قلب و ایران از جار خوبان از رنج یرمان تو من یکی با خوابی خیرمن و خزانه یکی با فکری بزدی آشقانه اما به هر دو خدا می رسانه ببینی یار نکو روز مرتار نکو آخره یار نکو ای گل بیخان گل بیخان چرا این قدر آزار چرا بله. حالی ما انتخاب کنم؟ بله. بله. خب یک چیزی که بگویم که کسی نفری را دعوت کرده دعوت میخوانه ایش دعوت کنم بله. باز گفت که شب برد پلاو پخته کنم یا شروع گفت دو دیگ نداریم یعنی هر سی شما حالا هر سی از این شنیده نمیشه ولی امون بیا که من چون بسیار گناهگار هستم یک کمی توبه کنیم یا توبه بشت نبیم در دنیا هیچ کس تکمیل نیسته و هم نیت کس نیست که پاک باشه یعنی حتما در زندگی خطاها هسته اما اینکه قلب کس را نشکستانیم کس را عذیت نکرده باشیم و اطرافیان ما از ما راضی باشه اینه فکر میکنم به اندازه کافی پیش خداوند عجر داره یک چالش دیگه هم هست اگر موافق باشین که اون چالش را پشت سر بگرانیم صدای که از آوازخانه ما را آهنگ شد به شکل کارتون درست کردیم شما بشنوین تشخیص بتین که صدا از کدام آوازخانه خوب ما هسته <تصفيق> بله در نقل گرفتیم چگونه بودیم در آن مکتب همکار رو نقل می دادن از اون این البته تشخیص از نظر آواز جز کسایی که بسیار در موسیقی باشن و حتی کسایی که باید فیزیکی سوت رو بفهمن برشون ولی این آهنگ یادم میاد که از احمد ولیس بله کاملا دقیق جناب استاد ما پیدا کردیم که معمولا چگونه آهنگ رو دوست دارین یک مورد و این نعمد ولی بسیار آوازخان عزیزی من بود بسیار جالب بود که پدرم که یک کشاورز بود و او از آوازخان های مدرن بگم همیشه ای میشنید و دوست داشت بله شما هم در قسمت شعر با هنرمند همکاری کردین تا کنون یکی دو شعر ما متوجه شدم که بعضی آوازخانه خواندن ولی من میخوام از همینجا از تمام آوازخانه های خوبی سرزمین خود پوزش بخوایم و یک بار ایرم مجدی هم مطرح کردم که چرا تصنیف سازی درست در کشور ما جا نه افتاده و چرا شاعران به این مسئله نمی پردازن من گاگایی درباره احمد زایر می اندشم احمد زایر بعدا با رجوع کردن با حافیز و مولانا آهنگای بسیار مندگار خواند ولی میخوام بگم که ضرور نیست که یک آوازخان مدرن امروزی همیشه بیای مولانا و حافظ بخونه البته ما آوازخانایی که مختص میرن او خدا وقفی اون چیزا میکنن جداست مثلا یگانه کسی که اونجا بود از هر فیزیار غزنوی بود که بخشی از آهنگای او احمد زایر از او است 
ما در کشور خود تصنیف ساز کم داریم و تصنیف سازی از خود یک بخش دیگری از سرایش است یعنی به این منو که هر شاعرم نمیتونه تصنیف ساز شود من بسیاری شعرهای را که مثلا از قهار آسی که فراد دریا خوانده اصلا قهار آسی به گونه تصنیف را نساخته بلکه او را فراد دریا آمده و براش آهنگ ساخته و بسیار کاری هم که مثلا فراد دریا کرده و پیش از او زایر ویدا که بعدا مثلا باز احمد, زا احمد زایر هم که اون وای باران باران شیشه پنجره را باران شد که از حمید مصدق شاعر ایرانی هست برای اولین بار اینا آمدن شعرهای نیمای و سپیر هم برش آهنگ سختن که باید این که آوازخانه یا آهنگساز های ما این کارا کردن هم بزنم تصنیف نساختیم ایک وقت به هدف تصنیف سازی و فکر که نمیتونم هم بسازم وقتی که آدم نمیتونه چرا برای چرا یکی از شعرهای تان را که خیلی در وقت خیلی حساس یعنی در وقتی که شاید همون گونه که گفتین شما یک انسان احساساتی هستین ولی خیلی زود هم گریه میکنین نه من احساساتی نیستم من با احساس هستم با احساس همون گونه که با احساس هستین و یک در وقت گریه یک شعر سروده باشه اینو کدام هست ببینین در یک بار یک دوست من در فیسبوک یا جا برام گفت پرت این نادری تو دی این نوشته های گریه میکنی ما گفتم چرا گو من بارا نوشت بعضی نوشته هایت میخوام گریه میکنم ب... من نمیخوام اینجا گزافه گویی کنم فردا باز کسی دیگه برو در یک جا چیز دوباره این بنویسه که چی دروغای میگه پیران اثر بسیار نوشته هایم است که در وقتی که نو... می نویشم در پشت کامپیوتر من گریه میکنم او, او دلیلش است که من اون نوشته ها از میر درونی شده است میخوام اون شعری که مادرم از قبیله سبزی نجابت بود چادر از بریشم ایمان بر سر داشت قلبش به ارچ خدا میماند که به اندازه حقیقت خدا بزرگ بود و به آن که کسی بداند آفتاب از مشرق مادر من طلو می کرد و به آن که کسی بداند خدا در خانه ما بود من در زندان که بودم آخرین بار که مادرم را دیدم زندان آمده بود آمده بود به دیدن من بعد من از زندان که بر آمدم و مادرم فوت شده بود و کس نمی گفت او وقتا راه ها بسیار بسته بود یعنی شما اگر از کابل به یک ولایتی که زیر تأثیر مثلا مجایدین بود می رفتین بدون تردید اونا مجایدین شما را استنتاق می کرد که ایجا سوسی دولت است از اونجا که می آمد افرادی اینجا دولت می گرفته که تو حتما نا... من در چی کار می کردم در مجلی سباون کار می کردم دی وز در میکرویان نزدیک مت به اونجا دفعه اونجا بر اومده بود این میشیر یک بخش طولانی شه به صورت در سرک در حالی که قدم میزن در خیابان ها ما نوشته کرده و برام بسیار زیاد جناب استاد مطمئنا که تاکنون مقالات خیلی زیاد رو شما نوشته کردین و من به دست نشر هم سپرده شده مقاله ای که موضوعش خیلی جنجال برانگیز بوده باشه بر خودتان که من فکر میکنم که دلیل زندان رفتن تان هم نه اون زندان که میگم اون دوران ایزب دیموکراتیک خلق براتان میگم سالای شست و مثلا من شست و سی رفتم با آخرهای شست و پنج با دریه ها شدم ولی در مورد این گونه مقاله ها یک مقاله بود که حامید کرزه را من رئیس جمهور ساختم بله یک سندی درک کرده بود از یکی از مقامات باز ما بر اساسی از یک چیزی نوشته کنم چون نوشته بسیار تنظامیز بود در حالی که همون مطلب بارها از تلویزیون طلو نیوز پخش شده بود از رسانه های دیگر شد و بسیار تنظامیز بود شاید او تنظه هایی را بسیار ناراحت ساخته بود باز او آدم از دست من عریضه کرده بود بر سارم والی که او باید به کمیسیون بررسی تخطی بررسی رسانه ها می رفت اونجا بلاخره مرا پولیس خواست یک ورق بود داد گفت شما بریم به سارم والی اینجا دفتر که آمدم دیدم که در تلویزیون طول نیوز گفته روان است که حکم جلب فلانی ما آلا باید بگویم او وقتا با عشق صبح هم چی داشتم یک همکاری داشتم که چه میکردم امی راستار بودم من به مرتضوی زنگ زدم وقتا سک... چی بود سردبیری مسئول بود ما گفتم مرتضوی گفت تو نرو سارموالی نرو بیا یک دفعه اینجا رفتم ورقه داد اون گفت یک متن نوشته کرد چاپ کرد در روزنامه 
هشت صبح نشر شد بعد رسانه ها خبر شدن و مرا گفتن اگر بری ویتر می گیرن با تا در بیرون بکشم یک وقت باز ما پریس کنفرانس ما همی بود که او مسئله باید بررسی شد و دومی آدم حق نداره که مرا راستم برای با سران ولی ما کدام جرم جرد نکردیم او او مسئله چی شد؟ جنجالی شد و ما با حمایت امین خبرنگاران عزیز به حمایت امین رسانه های امین نیاد های مدنی و در بیرون کشور ما از اون جنجال نجات یافتیم و بعدا واقعیت شمیز که حامید کرزه هم که در بیرون بود که آمد او سنگ تمام گذاشت گفت این یک کاری درست نبود که صورت گرفته بله واقعا همه گونه هست ببینیم یکی از اشعار که خیلی عاشقانه هست در مورد عشق سروده این خب حالا ما عشقی که واقعی هست صحبت میکنیم در مورد عشق واقعی سوال میکنیم اگر بر ما دکلمه کنیم نه حالا در حافظه ایم شعر شعر هایم در حافظه ایم نیست و شعر های بد همیشه در حافظه ایشان شعر ندارن یا شعر های ضعیف ولی من نمیفهم حالا که این عشق بلاخره چیست ما هم نمیدونیم ما هم نمیخوایم بدانیم که چیست من, من, من فقط گای تصور میکنم که اگر عشق فقط رابطه دو انسان باشه یک, یک مسئله بسیار پیش من چه یکی دوست داشتن است یکی عاشق بودن است هر کس مادر خود دوست داره ولی هیچ وقت در زینش نکنه که مادرم زیباست یا زیبا نیست هر کس خواهر خود دوست داره ولی به زیبایی میفهمه که خواهرش زیباست ولی هیچ وقت به خاطر اون زیبایی خواهرش عاشق شده نیست به خاطر که عاشقش و اینا دوست دوست میدارن مثلا شما گاهی ما در زیر میگه که بسیار مذرت میخوام که این گپ هم میگم خب شما یک دختر یک جوان دوست داره مثلا این دختر دستانی 25 سالگی چچک آبله میکشه چنان بدرنگ میشه که بیهد آیا این عاشق همچنان دوست خواهد داشت؟ نخیر در مصنوی معنوی این اینطور یک داستان است دختر دکتر است یا کنیزکی است که پادشاهی را میگیره بیمار میشه و چه میشه بلاخره پیدا میکنن که عاشق یک کسی است در طرف های سمرقند او را میخوان مد زمان باز پادشاه میگه که به چی کو بگذار که اینا با هم زندگی کنن بعد آرام 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 برای این امی طبیب برای امی زرگر بچه و بچه زرگر است امی در افثانه های گذاشته امی بچه های زرگر بسیار خطرناک هستند زرگر بچه ای زیوش به ایوش هم کرد بسیار قسمت بله باز ای آرام آرام رنگ و روزی باشه ای آرام آرام دلی کنیزک هم سرد شده سرد شده می. باز مولانا اشقه های کسبه رنگی, بو رنگی بود عشق نبود آقابت ننگی بود اولا همیشه من فکر میکنم که امی عشق خاصتا مثلا دو انسان مثلا یک مرد با یک زن یا اینا ای چیستی آیا کدام چیزی بسیار بالاتر از واقعیت است یا یک چیزی فقط مثلا فیزیکی است تنها چیزی که من به خود تا حال در این باره میتونم پاسا بودم حس سزاوار بودن است که دو انسان همدیگر را به خود همدیگر را سزاوار هم میدونن بله و این حس باز همیشه میتونه ادامه پیدا کنه ده. دیگر با اون عشقه های افلاتونی که چی میشه من نهی فکر نهی که مالی جوان پیدا شد که مثلا اروز شنیدم یک جوان مثلا زده خود مثلا زخمی کده کشته و خاطری چیا او برمیگرد بسیار به عامل دیگه اه. انسان باید انسان دوست داشته باشد و حرمت داشته باشد و او را سزاوار خود احساس کنه میتونه یک چیزی است بله حالا چون صحبت روی نوشته ها و اشار تان از ساقای نادری میخوایم که بدانم درست است که آزادی بیان تا جای میتونیم بگیم یکی از دستاورت ها هست در افغانستان ولی بان هم هنوز هم مشکلات در این بخش وجود داره که مانه آزادی بیان میشه شما که همیشه می نویسین و در رابطه به موضوعات مختلف و می پردازین به موضوعات هاده که مربوط به مشکلات جامعه و وضعیت کنونی افغانستان هست آیا گاهی شده که در اشعارتان و شاید اشعار حموسی و بعضی اشعار وطنی که سرودین و همچنان مقالاتی که در رابطه به وضعیت کنونی جامعه و نظام سیاسی افغانستان نوشته کردین آیا سانسور هم در نوشته هایتان در مقالاتتان در اشعارتان تا کنون وجود داشته به دلایل خاصه خب حالا فضا بازتر است یعنی این که رسانه ها همه در کنترول دولت نیست شما با یک رسانه ای که نظریات شما را سانسور میکنه چیزی برای نشر نمیفرستیم در مورد شعر میخوام بگم که مثلا در شعر بسیار گپای جدی وجود دارد چون یک مقدار ای آمیخته میشه با تصویر و نماد و استعاره و سیمبول و این چیزا اتفاقا آقایون نمیفهمن این 
چاپ میکنن ولی چون در نه صرف بسیار واضی میشه ای چه میشه فیلم من فکر میکنم که ای با برا شبکه های اجتماعی دیگه فقط خودت هست که اونجا شدی و چه میشه بعد عکس العمل شب با چندین بسته دشنام و این چیزا میگیری دیگه خوب میان بله. که با اون دیده باشن شما دیگه اینه یعنی بله. همه چیز اونجا دیگه و من فکر میکنم که حالا دیگه اون وضعیت قدیم نیست سانسور در خود دستگاه حکومت هست مثلا وقتی که سخنگوی دروغ میگه حقیقت برای مردم نمیگه مثلا سخنگوی وظیفه این را نداره که از تمام اعمال و رفتار مثلا رئیس جمهور یک وزیر دفاع کنه بلکه او مسئول به است که اطلاعات دقیق را برای مردم برسونه برای رسانه ها برسونه که از او طرف مردم حق دارن به اطلاعات دسترسی داشته باشن ولی اطلاعات دقیق نه اطلاعات ساختگی متاسفانه دولت درست اطلاع رسانی دقیق نمی کنه مثلا ما می فهمیم که واقعیت در چی مثلا در زمان حزب دموکراتیک وقتی که یک گلوس ولی مجاهدین می گرفت باز می گفت در اونجا مار شد و از حکومت خلقی مثلا یا حکومت دفاع شد یک دروغ این ای گپ تا زمان تا امیال هم به گونه است بله آقای نادری به نوشته های شما دور از حقیقت نیست و زیاتر شما پوشش کنین حقایق را بیان کنین بدون شک هر کسی که حقیقت را بیان کنه مشکلات زیادی رو صدرایش قرار می گیرن و خیلی اشخاص در مقابلش قرار می گیرن بار اولی که شما به خاطر یکی از نوشته هایتان که حقایق را بیان کرده و سرکوب شدین کدام وقت بودن؟ یعنی سرکوب شدن خب شیوه های مختلف دارن حالا امیال آزار ما که حس می کنم نامم در جاهای بسیار زیادی در لیست سیاه هست مثلا بله <تصفيق> یک تلاش برای منزوی ساختن افراد دیده میشه مال من خودم نه بسیار کسا آرام آرام باید در این زیوا قرار شدن این قدر یک این زیوایی که فقط در غم نان خود باشه و بس اینها شیوه های آلا شیوه های سرکوب هم تغییر میکنه شیوه های سرکوب دیگه نمیتونم مثل شیوه های سرکوب دیگه باشه یک وزیر نمیتونم مثلا مرا در یک جمع مثلا حرف زشت بزنه چون میفهم که من براش میگم ولی یک کاری میکنه دیگه خوب میگه خوب برحال یعنی ما ای را بارها ای, ای, ای چیز متاسفانه احساس کردیم که مثلا نام از جاهای حصف شده مثلا یک جایی خودی از یک, یک, یک سرکوب است و این نه تنها من که بلکه فکر میکنم تمام آنانی که چی باشه من یک مشکل دارم یک مشکل هم است که به گفته این مردم با هیچ دل و تپل پیوند استوار یا پیوند ندارم یعنی شما در یک جناح قرار میکنین با یک جناح مبارزه که ولی جناح هست تو حمایت میکنه ولی ما گاهی شده که این جناح هم این جناح هم با ما شمشیر با شمشیر با خود او جناحی دیگه و گروهی نیست ما با اینکه آدم با او اتکا کنه ولی من فکر میکنم همین گونه زندگی خواهم کرد تا چند وقت دیگه که زنده خواهم بود به دلیل از اینکه وابستگی به حلقات سیاسی در افغانستان که اینها ما ایک به رسمیت شونم نمیشناسم به هر حال افراد اینجا مصروف هستن ولی میخوام همونطور باشم آلا همری خوب هست هر کس باشد دفاع میکنم و همری بعد از هر کس باشد میکنم از همون خاطر یک بار یک از دباره من قضاوت کرده بود که ای پرتوی نادری هم در نل میزند هم در میخ باز ما بسیار یک جوای بد نوشته کردم گفتم به خداوند قسم هست که من یادم نمیاد که کدام وقتی شما را سم بسته کرده بود استاد البته من دشترم این بود که بعضی کسا هستن مثلا اگر مقاله هم می نویسن ترس ازی دارن که مثلا اگر یک چیز یا یک حقیقت را بیان بکنه ما با تا از جای رانده شده یا به یک نحوه در جای در پست مقرر نشه یا در سمت مقرر نشه اونا می ترسن هدف ما پیشتر هم همی بود که شما هم همیشه گفتین که حقیقت را بیان کردین به یک نحوه و وابستگی به حزب هم ندارین که بیاین دفاع کنین و از اونا مثلا کارهایشان را به یک نحوه موجه تعریف کنین <تصفيق> ببینین من یک مثلا مثلا میگه انسان برهنه از دریا نمیترسه ما هیچ وقت مقامی نداشتیم اگر مقام این داشتن مقام دولتی رئیس موین یا این چیزا مثلا هیچ وقتی مقام نداشتیم که مثلا آلا برای حفظی از او تلاش کنم و هیچ وقت استعدادی اینم ندارم که برای دستیابی به یک مقام مثلا چی باشم 
ما معلم بودم در ریاست مرکزی ساینس کار کردیم که یک نیاد علمی بوده معلم بودیم در انجمن نویسندگان افغانستان کار کردیم که یک نیاد مسلکی بوده و بعد بعد مثلا در زمانی که در زمان طالبان اینجا بودم من در رادیوی بی بی سی در پشاور گزارشگر بودم و تهیه کننده یک برنامه ادبی و از اونجا که بودم در یک نیاد برنامه مجتمعی جامعه مدنی کار کردیم که این اینجا ها همیشه ما یک گزی در یک بخشی بودیم و کار کردیم ولی هیچ وقت ما جناب رئیس صاحب نبودیم مثلا اول او دیگه شب بگذاره دیگه مثلا و خب خب به هر حال حالا یک تربیتی هست دیگه ما از یک نسلی هستیم که ما دوره مثلا دست کم دوره دهه 50 را ما دیدیم زمانی که عذاب سیاسی اینجا ساخته شده و در چی بود اینجا اما اومدیم ما حاکمیت مجاهدین دیدیم حاکمیت طالبان دیدیم حالا بسیار افراد میبینیم من بسیار تاسف می برای نسل جوان افغانستان که اینها هیچ متوجه مثلا آینده خود نیستند به یک پول اندکی که اینا از این یا آن آقا یا این آن قلدر میگرند به دوری از او جمع هستند و در فیسبوک ها فقط به بلندگوی اونا خود تبدیل کردند این جوانان نباید این کار جوانان باید جوانان باید رهبری آینده افغانستان بر دست بگیرند درباره فیسبوک یادآور شده این صفات اجتماعی همون گونه که خود سنام یادآور شده خیلی راحت ساختن نشر حقایق را فیدبک شما از که شما بعضی اشار تان را در صفحات شما نشر میکنین و مردم عکس عملشان چگونه می باشه در مقابل شما ببینین ما با این نتیجه رسیدیم که فیسبوک خواننده های بسیار جدی ندارد مثلا شما یک مطلب نشر کردین یک کسی میگه بسیار خوب حالا میفهمی که ولی یک آدم دیگه آمده درباره یک پاراگراف یک توضیح نوشته که آدم میفهمی که ای آدم خونده در مورد شعر خوب میگن واه واه چه خوب شعر است و مثلا یک شعری که از یک میبینی پانزه تا غلطی وزنی یا نارسایی دارم میگه چیش چی شاکاری هستی معلوم میشه که او چی نیست و ولی یک مسئله را باید ما در نظر داشته باشیم فیسبوک میتونه به یک منبع بزرگ پخش اندیشه و فکر تبدیل شود و بین مچی افغانستان اینجا مثلا این هم از روشناسی باید تحقیق شود چیگونه ممکن است که یک دختر میه بنامی بچه برای خود میسازه یک یک حساب یک صفحه چیگونه یک بچه میه بنامی دختر ای کارم میکنه پشت سری از این معلوم است که یک اهداف بسیار چرکنی نیفته است یایی که این گونه افراد شخصیتشان با جنسیتشان هماهنگ نیست در درون یک بچه است ولی اصلا دختر است یا دختر ای یک بحث روانشناسی بسیار پیچیده است که مثلا او مثلا در درونش حسی مردانه داره ولی خودش زن است و خیلی خوش داره که زن باشه و معکوس یعنی فکر میکنی یک تعدادی از این گونه افراد باشه به هر حال فیسبوک میتونه بسیار در اطلاع رسانی در تفاهم در رابطه حالا ما بسیار دوستای خود پیدا کردیم ای 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 ایجاد کنه ولی یک تعداد هم میان به آن که بفهمن میان یک چیزی می نویسن که بسیار دردناک است به آن که بفهمن که این مطلب که نویسته شده چی می خواهد بگوید به حریم خصوصی افراد تجاوز میشه مثلا چی میشه حرمت ها نگاه نمیشه مثلا از این نگاه فیسبوک در افغانستان به نظر من خیلی جنجال هایی را به وجود آورده دیگه بله البته این گپ ما به این معنی نیست که علی وزیر صاحب خوب است که برطرف شده که او گفته بود که ما بند میکنیم و کاری او بشنو ولی به هر حال دیگه امکانی جلوگیری نیست ولی شما از افزار چی دفاع چگونه دفاع میکنین شما در خانه تون تفنگ دارین با تفنگ دزدی که خانه شما وارد میشه میزنین ولی شما با تفنگ میتونین به خانه همسایه حمله هم کنین حالا تفنگ ملامت نیست فیسبوک علی چی ملامت است ما از این که از چگونه استفاده کنیم بله همین بله هستم. آقا نادری پیشتر یک موضوع شما یادآوری کردین همکارا حالا کنجکاوشن میخواین بدانن دلیل زندانی شدن تان چی بود در زمان حزب حزب دموکراتی خلق افغانستان برای از او وقت گفتین و میشه در بارزی هم توضیحات بده ببینین یکی از اشتباهات بسیار بزرگ حزب دموکراتی خلق افغانستانی بود که حس میکرد حتی یک دوره ای شعار بود که کس با ما نیست با دشمنی ماست بی طرف بی شرف در حالی که در هیچ جامعه مثلا جامعه های مثلا که احزاب تیپی مثلا کمونیستی آکیم بود همه اعضای جامعه حزبی نمیشن و نیاز هم نیست که حزبی شون یک حزبی یک اقلیت معدود است که او جامعه رهبری میکنه 
یک مشکل مثلا در او زمان بسیار چی بود اگر شما ماستری می داشتین به یک جرمی که فرق شما را گرفته حبس شما بلند می بود باز لیسان شد فکر میگن که این نفر که میفهم این چیزها را چرا در هیز نیست ای اطمعا با کدام سازمان را را دارد ما گفتم ما در زمانی بود که در دهه پینجا بسیار آزادی بود انواع مختلف کتاب ها از اندیشمندان چپ و راست اینجا وجود داشت هر کس میخوند و برای ما بسیار جالب از واجب بگم که اتحام ما قیام مسلحانه بر زید دولت بود قیام مسلحانه بر زید دولت مرا از دفتر بردن ما با وقتی گفتم که چگونه قیام بود مرا گفت شما که بر زید دولت فعالیت میکنین دولت در حالت جنگ قرار داره پس قیام کردین یعنی زیاد انسان های را بردن البته من میخوام این را بگم که این گپ به ایمانان است که ما کار کار با او دولت نداشتیم داشتیم مثلا بحث میکردیم با مردم گپ میزنیم زینیت ها را بر چی میکردیم یعنی این ای ای تو بود یک یک عنصر زیدی ولی به حساب ساختار تشکیلاتی هنوز او او زمان ما اصلا عضو کلام ساختار تشکیلاتی نبودم و تمام کسایی هم که زندانی شده بودن بسیار نویسنده ما فی ما کتابی که حالا امید است که چاپ شود درباره شعر مقامت افغانستان ما تنها فهرست شاعرانی را که در اون دوران و نویسندگانی را که در اون دوران کشته شده ما جمع کردیم یک فهرست بسیار طولانی است و اونهایی که زندانی شده اما می پردن دیگه خلاصه بسیار کسایی را که چی بودن موی سفیدا آدمای بسیار کانسال را بردن و این بزرگترین چیش بود یک یک اشتباهی بله سپاسگزار هستیم واقعا لحظات خیلی خوبی را داشتیم خیلی خوشحال شدیم که شما را داشتیم و صحبت های زیبایتان مستفید شد و از شما اگر ما پرسان کنم که در خانه کسی را بکس کردیم چی کنیم دست شما چرا بکر را کنیم من کم مریض بودم و مجبور شنو که دکر برای شما سیحت کامل یک جمع ممنون شد از این کامل هستیم بله ایزان وقفی کتا داریم و دوباره برمیگردیم